ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അയ്യോ ശ്യാമിന് ഇത് എന്തു പറ്റി ഇത്ര മെലിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ എന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അയ്യോ തടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ തടിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പലതും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ആൾക്ക് രാവിലെ നേരത്തോടെ പോയാൽ വൈകിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാ ഇരിക്കുക കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ റെസ്റ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഫീസിലെ പലരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് ഒന്നും വേണ്ടാന്നൊന്നും നിൽക്കേണ്ട നേരത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം കുറഞ്ഞല്ലോ ഇനി കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോഴും എന്താ പറയുക കേൾക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ താസ് ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോകണേക്കാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പിന്നെ എല്ലാം നിർത്തി കേട്ടോ കാര്യം നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയൊക്കെ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞോണം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാപ്പില്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമെന്ന് വെച്ചാൽ മോളുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നേരത്തോടെ കൂടി പോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ആളെയാണ് നോക്കണേ എന്നാൽ മോളുണ്ട് മോളെന്നല്ല അയ്യോ ശ്യാമിന് ഇത് എന്തു പറ്റി വല്ല അസുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭയങ്കരമായി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഇത്തിരി ശരീരമുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞത് എന്നല്ല അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ആകെ വിഷമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രായമുള്ളവർ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏ ഒന്നുമില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഡയറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരായി ചോദിക്കണു ഇതെന്ത് പറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫുഡുകൾ അത് കുറയ്ക്കണം ഇത് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏത് ചെയ്യണം ഏതാണ് കുറേ കൂടി എഫക്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മടിയൊക്കെ അയ്യോ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും അപ്പോൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തടി കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ ആയതോടു കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും നമുക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നും അയ്യോ അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ദോശ ഇഡ്ഡലി വിട്ട് അപ്പം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഡ്രിങ്ക്സ് ചായ കാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ഏത് തരം കറികളും ഇപ്പം നോണ് ചിക്കൻ ബീഫ് മട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണോ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് അതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം ആകെ ഒരു ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുള്ളൂ ഇടനേരം വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാലിക്
നടുകയറി ഇത് ഇടും എന്നിട്ട് അത് ആ ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് എപ്പോഴും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വൈകുന്നേരം വരെ ഇപ്പം നേരത്തോടെ ആ വെള്ളം തീരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും വെള്ളം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് കുടിക്കുക എഗെയിൻ പിന്നത്തെ ദിവസം മോർണിംഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഡെയിലി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ളത് അറിയാമല്ലോ പുതിന അതുപോലെ നാരങ്ങ അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഫേറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നല്ലതുപോലെ തടി കുറയും പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ ഏത് ഡയറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഭാഗത്തെയും തടി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ഒക്കെ ഫാറ്റ് ബേൺ ആവുക പ്രത്യേകിച്ച് വയറ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കുറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറായിരിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് കവിളത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ച് ഭാഗത്തെ ഒക്കെ അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഏറ്റവും നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് യാതൊരു എഫക്റ്റും കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് വരാനുള്ള സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കാര്യം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അറിയാനായിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് ശരീരത്തിന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്തായാലും വരും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അതൊക്കെ വ്യാപിച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് നമ്മൾ പറയില്ലേ രണ്ടാഴ്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയരുത് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡയറ്റിലായാലും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ഡയറ്റ് ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്